அமைச்சர் பெருமானுக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள் அரச வைத்தரே வணக்கம் கருணாகரா நம் மஞ்சு நாட்டு அரியணையை அலங்கரிக்க மன்னருக்கு ஒரு வாரிசு தோன்றப் போகிறது அந்த நல்ல செய்தியை கேட்க நாடே காத்துக் கொண்டிருக்கிறது இந்த தருணத்தில் எதிரிகள் கோட்டைக்குள் நுழைந்து விடாதபடி நீ விழிப்போடு காவல் புரிய வேண்டும் அந்தி காற்றுக்குள்ள என் அனுமதியின்றி உள்ளே நுழைய முடியாது பிரபோ மற்றவர் கண்களுக்கு பாம்பாக தெரியும் நான் என்னுடைய பக்தனின் கண்களுக்கு மட்டும் பகவதியாக தெரிவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி தான் தாயே என் முன்னோர் செய்த புண்ணியம் உன் முக தரிசனம் எனக்கு கிடைத்தது பல தலைமுறைகளில் உயிர் தியாகம் செய்து வந்த பரம்பரையில் வந்தவன் நீ அதனால் தான் உன் கண்களுக்கு தெரிந்துவிட்டேன் வருகிறேன் மன்னிக்க வேண்டும் அரசியாருக்கு குழந்தை பிறக்கப் போகும் இந்த சமயத்தில் யார் உள்ளே சென்றாலும் அதன் காரணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என் கடமை காரணம் இல்லாமல் காரியம் ஏது அது பிரம்ம ரகசியம் அறிந்து கொள்ள விரும்பினார் உனக்கு துன்பமே நேரிடும் தாயே தூய்மையாக நடப்பதால் துன்பம் வருமானால் அந்த துன்பமே எனக்கு இன்பம் தான் நான் சொல்லாவிட்டால் நீ விடமாட்டாய் கடந்த நாகபஞ்சமி அன்று நாகதேவி என் தலையில் மணிமுடி இருக்கிறது காலடியில் ரத்னபீடம் இருக்கிறது அரியாசனத்தில் சரியாசனமும் இருக்கிறது ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உண்மையான பெருமை எனக்கு இன்னும் கிடைக்கவில்லையேம்மா என் வீட்டிற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் ஒரு வாரிசை என்னால் கொடுக்க முடியவில்லையே தாயே தாயே உன் மலரடியே துளை என்று இருக்கும் எனக்கு மலடி என்ற குறையை கொடுக்கலாமா என் நெஞ்சத்தை குளிரவே எல்லாவிடும் நஞ்சை உமிந்து என்னை கொண்டு அம்மா தேவி தாயே இந்த அவனுக்கு மனமிரம் காட்சி தந்த உன் கருணையே கருணை என் மீது ஏனம்மா இந்த துவேஷம் இது துவேஷம் அல்ல தோஷம் தோஷமா ஆமா நாகதோஷம் புனிதா இந்த அரண்மனையும் கோட்டை கொத்தளங்களும் இருக்கும் இடம் ஒரு காலத்தில் நாகவனமாக இருந்தது அதை அழித்து அங்கிருந்த நாகங்களையெல்லாம் கொன்றுவிட்டுத்தான் இது கட்டப்பட்டிருக்கிறது சந்ததியே இல்லாதவாறு நாகங்களை கொண்ட பாவம்தான் தோஷமாக உன் குடும்பத்தை சூழ்ந்திருக்கிறது அம்மா அப்படியானால் எனக்கு சந்ததியே இல்லையா சர்வசக்தி படைத்த நீ என் மீது கருணை காட்டக்கூடாதா புனிதா தோஷத்தை மீறி உன் மீது உள்ள கருணையினால் உனக்கு புத்திரபாகியம் தந்தார் அது விபரீதத்திற்கு காரணமாகும் இப்படி சூன்யமாக இருப்பதை விட ஒரு குழந்தைக்காக எந்த சூறாவளியையும் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறேன் தாயே அப்படியானால் உனக்கு புத்திரபாகியம் உண்டாகும் நன்றி தாயே நன்றி ஆனால் ஒன்று ஆண் குழந்தை வேண்டும் என்றால் நீ உன் மாங்கல்யத்தை இழப்பாய் அம்மா பெண் குழந்தை வேண்டும் என்றால் அது தன் தாயை இழக்க நேரிடும் சொல் உனக்கு என்ன குழந்தை வேண்டும் அம்மா நான் பூவோடும் மஞ்சளோடும் வடிவதையே என் பாக்கியமாக கருதுகிறேன் எனக்கு பெண் குழந்தையே போதும் அம்மா மகளே தங்க விக்கிரகம் போன்ற ஒரு பெண் குழந்தைக்கு நீ தாய் ஆவாய் அதற்கு என் பெயரை வைத்து நாகம்மா என்று அழைப்பாயாக ஆகட்டும் தாயே இந்த அவலையின் பிரார்த்தனைக்கு தாங்கள் பேரனை புரிந்து விட்டீர்கள் அரசி கொடுத்த வாக்கை நிறைவேற்றும் தருணம் இப்பொழுது வந்துவிட்டது தாயே உயிருக்கு உயிர் என்பது போல 
அரசியாரின் உயிருக்கு பதில் அடியனது உயிரை ஏற்க கூடாதா திதி பண்டு மாற்று செய்து கொள்வதில்லையே தாயே நீ அறியாததா குழந்தை பிறந்ததும் அரசியார் இறந்தால் தாயை கொன்றது என்ற பழிச்சொல் ஆயுள் முழுவதும் அந்த குழந்தையை தொடருமே கருணாகரா சத்திய வாசகனான உனக்காக நான் செய்யத்தக்க சகாயம் ஒன்றுதான் உண்டு சொல்லுங்கள் தாயை சொல்லுங்கள் அரசின் ஆயுட்காலம் வருகிற பௌர்ணம் இரவு நடுநிசை வரை நிலைத்திருக்கும் அம்மா ஆனாலும் ஒரு நிபந்தனை இது தெய்வ ரகசியம் இதை நீ வெளியிட்டால் அந்த கணமே நீ உயிரிழப்பாய் உத்தரவு தாய் பாலநாகம்மா வர வேண்டும் வர வேண்டும் பழநாட்டு மன்னர் மைத்துனரை எனக்கு ஒரு மருமகளை கொடுத்து விட்டீர் மிக்க உங்கள் மருமகள் எப்படி என் மகனுக்கு வெகு பொருத்தம் போங்க அதற்குள் சம்பந்தம் பேசுகிறீர்களே சம்பந்தம் இல்லாமல் நாங்கள் இங்கு வருவோமா மாப்பிள உனக்கு இவளை பிடித்திருக்கிறதா என் மகளுக்கு உண்மை பிடிக்காவிட்டா நான் குத்துறல வந்தேன் தூக்கிட்டு போயிருவேன் நாளைக்கு பௌர்ணமி நாளைக்கு பௌர்ணமி அரசியாருக்கு ஆபத்து ஐயோ நாளை நடக்கப் போகும் நிகழ்ச்சியை இப்போது நினைத்தாலே என் நெஞ்சம் நடுங்குகின்றதே நான் என்ன செய்வேன் நான் என்ன செய்வேன் ஐயோ என்னது அரசியாருக்கு ஆபத்தா தாங்களா மாமன்னருக்கும் அமைச்சர் பெருமானுக்கும் என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கங்கள் நகர்வரம் வந்த நாங்கள் உன் அழுகுரல் கேட்டுத்தான் உள்ளே வந்தோம் ஐயோ உணர்ச்சி வேகத்தில் சொல்லக்கூடாததை சொல்லிவிட்டேனே அரசியாருக்கு ஆபத்து என்று கூறினாயே என்ன அது ஐயோ பிரபு அதை நான் எப்படி சொல்லுவேன் நீ ராஜ விசுவாசி என்பது உண்மையானால் உன் முன்னோர்கள் எல்லாம் இந்த ராஜ விசுவாசத்திலே உயிர் தியாகம் செய்தது உண்மையானால் கருணாகரா இந்த உண்மையை நீ வெளியிட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் பிரபு ராஜ ரகசியத்தை விட தெய்வ ரகசியம் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமே என்றுதான் தயங்கினேன் சரி உண்மையை சொல்லிவிடுகிறேன் மன்னர் பெருமானே அரசியாருக்கு குழந்தை பிறப்பதற்கு சற்று முன்பாக கோட்டை வாயிலை காவல் காத்துக் கொண்டிருந்தேன் பெண் குழந்தை வேண்டும் என்றால் அது தன் தாயை இழக்க நேரிடும் இதுதான் அந்த தெய்வ ரகசியம் நாளை பௌர்ணமி இரவுதான் அரசியாருக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கும் காலக்கள் தங்களுக்கு மனசஞ்சரத்தை ஏற்படுத்தக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான் இது நாள் வரை நான் தங்களிடம் கூறவில்லை புரியவதி என்ன இருக்கிறது புள்ளி தரும் இந்த நேரத்தில் ஒரு தாயின் ஆசையும் பாசமும் தாங்கள் அறியாததல்ல இதுதான் என் கடைசி வேண்டுகோள் கண் கலங்காது நம் செல்வத்தை நீங்கள் காக்க வேண்டும் வாராது வந்த இந்த மாமணியை என் நாட்டில் மலிவுடையே சூட வேண்டும் தேவீர்களா பாலநாகமா பிறந்த போதே அவள்தான் இந்த நாட்டின் வருங்கால அரசு என்பது நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஒரு சட்டம் அது போதும் இனி எனக்கு மரணம் சுகமான பயன் மரணமா மன்னவன் நான் வாழோடும் வேரோடும் நான் படையோடும் இருக்கும் போது ஏவரும் ஒரு பாம்பார் உனக்கு மரணம் நேர்வதா பாம்பே நுழைய முடியாத ஒரு இடத்தில் உன்னை பாதுகாப்பாக வைக்கிறேன் எங்கும் நிறைந்திருப்பவள் நீ உன்னால் எங்கு வர முடியாது என்று நினைத்து என்னை எங்கு கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார் என் கணவர் அவருடைய அறியாமையை நீ மன்னித்து விடம்மா தாயி உனக்கு வாக்களித்தபடி மரணத்தை தழ்வு நான் தயாராக இருக்கிறேன்
நாகேஸ்வரி உன் அருளால் பிறந்த என் மகளை உன் பொறுப்பில் விட்டுச் செல்கிறேன் கருணை காட்டு தாயே புனிதவதி நீ உயிர் தியாகம் செய்து தெய்வநிலைக்கு உயர்ந்து விட்டாய் உன் வயிற்றில் பிறந்த பாலநாகம்மா தீமையை அழிக்க பிறந்தவள் அவள் புகழ் யுக யுகமாக நிலைத்து நிற்கும் பொண்ணுக்காக ஊழியம் செய்பவர்கள் பொறுப்பான பதவிக்கே லாயக்கற்றவர்கள் அதற்கு மாற்று ஏற்பாடு ஒரே ஒரு வழி இருக்கிறது மன்னா என்ன சொல்லுகிறீர்கள் மன்னர் பெருமான் மறுமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அரியணைக்கு ஒரு அரசி வேண்டும் இளவரசிக்கு ஒரு தாய் வேண்டும் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் அமைய வேண்டுமானால் ஒன்றுதான் வழி மன்னா அரசே தங்கள் மைத்துனர் இளையராணியின் மயக்கத்தில் நாட்டையே மறந்துவிட்டார் வழிக்கு அஞ்சி பதவியை உதறிவிட்டு வந்துவிட்டேன் அரசே சகோதரி மறைந்த பிறகு என்னைத்தான் பகைத்துக் கொண்டார் நல்ல நெறிகளையுமா பகைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கேடுகளுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் பாலநாகம்மாவுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டுமே என்பதற்காக மறுமணம் செய்து கொள்ள தூண்டியவனே நான் தான் ஓ ஆளால சுந்தரரே எனக்கு பாலநாகம்மாவை பற்றித்தான் கவலையாக இருக்கிறது அவளை நாம் இங்கு அழைத்து வந்து விட்டால் என்ன அது நடக்க முடியாத ஒன்று ஏனென்றால் மன்னர் பாலநாகம்மா மீது தன் உயிரையே வைத்திருக்கிறார் தற்சமயம் அவரிடம் இருக்கும் ஒரே நற்பண்பு அதுதான் மேலும் பாலநாகம்மா பட்டத்துக்கு வர வேண்டியவள் அதனால் அவள் அங்கேயே இருப்பதுதான் நல்லது அமைச்சர் கூறுவதும் நியாயம்தானே ஓ ஆளால சுந்தரரே இனிமேல் நீங்கள் எனது நாட்டு அமைச்சர் எனது விழிகளாக இருந்து வழி நடத்த வேண்டும் அப்படியே மன்னா அப்பா அந்த ஆலகால விஷம் ஒரு வழியாக ஒழிந்தது அமைச்சரா அவர் ஒரே அமைச்சர் அவர் நமக்கு கொடுத்த சிரமத்திற்கு அவரை சிறைச்சாட்டமே செய்திருக்க வேண்டும் மன்னர் கருணை காட்டிவிட்டார் அமைச்சர் போய்விட்டதால் இளையராணிக்கு எதிர்ப்புகள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் எதிர்காலம் இருப்பதாக தெரியவில்லையே ஏ அல்லி என்ன சொல்கிறாய் மன்னிக்க வேண்டும் மகாராணி பாலநாகமாதான் பட்டத்து ராணியாவாள் என்று எல்லோரும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் நாளைக்கு உங்கள் வயிற்றில் ஒரு குழந்தை பிறந்தால் அதற்கு வாயும் வயிறும் தான் சொந்தமா அறியல் அந்த குழந்தை சொந்தமா இதற்கு ஏதாவது செய்தாக வேண்டுமே இருட்டின் அழிவிலேதான் ஒளிபிறக்கும் என்று சொல்வார்கள் அந்த இருட்டு பாலநாகமாதார் கத்தி எடுத்து சாதிக்கிற காரியமா இது கண்ணீர் விடுகின்ற கலை திறமை போதாதாமா அல்லி கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லேன் மன்னர் வந்ததும் அவர் மீது அம்மா நாகதேவி நான் திறந்த உடனே என் அம்மாவும் முழுங்கிட்டேனா என் அப்பாவுக்கும் அரண்மனை சோதிட பரபரப்போடு ஓடி வந்தார் இளவரசி பாலநாகமாவின் ஜாதகப்படி முதலில் அரசியார் மாண்டார்கள் அல்லவா அது நடந்து போன கதை இல்லை பிரபு அது தொடர்கிறதா அது மன்னருக்கும் எமனாகும் நேரம் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறதா ஆமாம் பிரபு நம் பாலாவுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் நிறையும் போது தந்தையின் உயிருக்கு ஆபத்தா என்றால் பாலா இன்னும் சில தினங்கள் உயிரோடு இருந்தால் நீங்கள் உயிரிழப்பீர்கள் நீங்கள் உயிரோடு இருக்க வேண்டுமானால் பாலா மன்னர் என்பவர் ஒரு குழந்தையின் தந்தையோ ஒரு அரசியின் கணவரோ மட்டுமல்ல 
நாட்டின் தந்தை ஒரு பாலா வாழ்வதால் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் அழிவதா என்று சிந்திக்கும் பொழுது பாலாவின் உயிரை கடைசி <laughs> வேட்டை <laughs>
உங்களுக்கு <laughs> 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 ஆபத்தில் உதவும் இந்த அபயக்கரங்களுக்கு நான் என்ன பிரதி உதவி செய்ய போகிறேன் இதை அபயக்கரம் அன்புக்கரம் என்றெல்லாம் வர்ணிக்காமல் இருந்தால் அதுவே ஒரு பெரிய உதவி நீங்கள் என் ஆயுளில் மறக்க முடியாத தேவதை நீங்கள் எனக்கு ஒரு பெரிய தொல்லை நீங்கள் என்ற வார்த்தை தொல்லை என்றேன் என்னை நீ என்று அழைத்தால் நன்றி கூறுவேன் வந்துவிட்டேன் 
நீயே ஒரு கவிதை உன்னை பாடும் கவிஞன் நான் நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த பஞ்சவர்ணக் கிழியை கொண்டு வந்திருக்கிறேன் குருவே அவளை எனது மதனோற்சவ மண்டபத்துக்கு கொண்டு வா வெற்றிதானே இளவரசி களத்திலே 
தளபதியார் இறந்துவிட்டார் தலைவன் இல்லாமல் நம் வீரர்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரபு மன்னர் முன்வரிசை நின்று வாழை வீசினார் வீரர்கள் எழுச்சிக் கொண்டே எதிரிகளை அழித்து வாகை சுடுவார்கள் இந்த முடிவுக்கு நான் முன்னமையே வந்திருந்தேன் ஆனால் நீ கர்ப்பவதியாக இருக்கும் இந்த நேரத்தில் உன்னை விட்டு பிரிய மனம் இல்லாததால் தான் நான் இங்கேயே இருந்தேன் நாடு ஆபத்தில் இருக்கும் போது மனைவிக்காக மன்னர் மாளிகையில் தங்குவது எனக்கு பெருமை அழைக்காது மன்னரை கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு அவரை வெறும் மஞ்சத்து ராஜா ஆக்கிவிட்டால் என்று படிச்சோர் எனக்கு வராமல் பாதுகாத்திருங்கள் வீர லட்சுமியை மனைவியாக பெற்ற நான் பாக்கியசாலி அதற்கு பரிசாக நான் வெற்றி திருமகரை கொண்டு வருகிறேன் பாலா நான் வரும் வரை எந்த காரணத்தை கொண்டும் நீ இந்த கோடுகளை தாண்டி வெளியே வர வேண்டாம் மனதாலும் வாக்காலும் உடலாலும் நான் உனக்கு காவலாக இருக்கிறேன் என்பதற்கான அடையாள கோடுகள் இவை இந்த கோடுகள் சத்திய ஜுவலைகளாக நின்று உன்னை காக்கும் இந்த கோடுகள் பத்தினி கோட்டத்தின் எல்லை கோடுகள் என்னை தீயவர்களிடமிருந்து காக்கும் கவச்சம் என்பதை நான் அறிவேன் சென்று வாருங்கள் வென்று வாருங்கள் நீங்கள் வரும்போது இந்த கோட்டுக்குள்ளேயே இரண்டு ஜீவன்கள் வழி மீது விழிவைத்து காத்துக் கொண்டிருக்கும் மஞ்சு மஞ்சு பாஷினி கலாப மயிலே கதவை தர
மங்கையரில்லடகு வீணுவாதம் <laughs> எதற்கு <laughs> சரியான தீர்ப்பு சொல்ல அங்கே ஒரு சாட்சி காத்திருக்கிறது வா உண்மையின் ஒரு விதமான கால கண்ணாடியே உலகிலேயே மிகச்சிறந்த அழகி யார் என்று காட்டு என்னை விட அழகு தாமரை தான் என்று காட்டுகிறது உங்கள் கண்ணாடி ஏன் அவசரப்படுகிறாய் அதோ அந்த தாமரைக்கு பின்னால் தோன்றும் முகத்தாமரை பார் முக்கனியோடு சர்க்கரை சேர்த்தால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா இப்படித்தான் இருக்கும் ஆண்களின் மனம் கழுகை போன்றது அது எவ்வளவுதான் உயரப் பறந்தாலும் அதன் பார்வை குப்பை மேட்டில் தான் இருக்கும் உண்மைதான் குப்பை மேட்டில் சில சமயங்களில் மாணிக்கங்கள் கிடைத்து விடலாம் இவளைப் போல காபாலி யார் இந்த கண்ணிமையில் கண்ணியல்ல கணவனோடு வாழ்பவள் கற்பு கரசி 
வெற்றிமாலை <laughs> போய் <laughs> <laughs> மனைவிகளுக்கு பூசி நீயும் சாப்பிடு மனையெல்லாம் தெளித்து விடு 
மக்கள் செல்வம் தானாக பெருகும் அப்படியா இப்பொழுதே செய்கிறேன் தாங்கள் தாராளமாக போங்கள் இஷ்டப்படி சுற்றி திரியுங்கள் போங்கள் இப்பவே வரேங்கடி மூதேவிங்களா உங்களை முழுகாம செய்கிறேன் தானாக எரிகிறது இந்த கோடுகளுக்கு அந்த பக்கம் என் மந்திரம் பலிக்காத தந்திரத்தை பிரயோகிக்க வேண்டும் எதிர்பார்த்தால் காய் வந்து நிற்கிறது சுவாமி பணி பெண்ணே நான் சாதாரண பிச்சைக்காரன் அல்ல உன் தலைவியே இங்கு வந்து தானம் செய்ய வேண்டும் அரசியார் குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சுவாமி பிள்ளை கறி கொடுத்த பத்தி எங்கே பிள்ளைக்காக என்ன அவமதிக்கின்ற சிறுமை எங்கே அரசி உடனே வராவிட்டால் அதன் விளைவு விபரீதமாகும் சுவாமி அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் அரசியாரே வருவார் தர்மம் செய்ய போகும் போது தடுக்காது கண்ணா வெளியில் <laughs> 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 உனக்கு அருள் செய்ய இமயத்திலிருந்து எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கிறேன் நீ படியிறங்கி கொஞ்ச தூரம் வரக்கூடாதா மன்னர் போர்க்களத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் கணவர் கிழித்த கோட்டை மனைவி தாண்டுவது தர்மம் ஆகாதே பாலநாதம்மா காலமே எங்களுக்கு எந்த கோடுகளும் கிழிப்பதில்லை என்னை நம்பி அந்த கோடுகளை தாண்டி வா அப்போதுதான் அருள் கிடைக்கும் இல்லையே இருள் சூழும் உன் கணவன் போரிலிருந்து திரும்பி வருவதும் உன் மைந்தன் நலமாக வளர்வதும் உன் முடிவை பொறுத்திருக்கிறது சுவாமி உங்கள் ஆணையின்படி என் கணவர் கிழித்த கோட்டை நான் தாண்டி வருகிறேன் எங்களை வாழ வையுங்கள் என் மாங்கல்யத்துக்கும் என் மைந்தனுக்கும் ஆசை தாருங்கள்
நீங்கள் அந்த சிவனடியார் அல்லவா உங்களுக்கு நான் பிச்சை ஆமாம் எனக்கு பிச்சை இடப்பட்ட பொருளை நான் எடுத்து வந்து விட்டேன் என்ன நான் பிச்சை கேட்டது உணவை அல்ல உன்னைத்தான் தர்மம் செய்கிற வழி தாய்க்கு சமம் என்பார்கள் ஒரு சிவனடியார் செய்யக்கூடிய காரியமாயது சிவனடியாரா நான் அந்த சிவனுக்கும் அடிமை இல்லை வேறு எவனுக்கும் அடிமை இல்லை அப்படியானார் நீ நானா நான் தான் சர்வசக்தி படைத்த ரணதீரன் இவளை கொண்டு போய் தனியார் ரயில்வை பயந்து விட்டாள் பாவம் படிப்படியாக பக்குவப்படுத்துவோம் என்ன மஞ்சு வெற்றி மாலைக்குரிய கழுத்து இதுதான் என்று இப்போதாவது தெரிகிறதா கழுத்து மட்டுமா என் கண்ணுக்கு தெரிகிறது அதற்கு மேலுள்ள எழுத்தும் தெரிகிறது அம்மா இதோ திராட்சை கனி சாப்பிடுங்கள் ரணதீரன் அனுப்பியிருக்கிறார் பாலா நீயே ஒரு பழத்தோட்டம் முன்னால் நிச்சயம் இந்த பழங்கள் புளிக்கும் நான் இன்னொருவர் மனைவி என்னிடம் இப்படி நடப்பது தர்மமா மாற்றான் வீட்டு மல்லிகை நம் வீட்டில் மலர்ந்தால் அதன் மனமே தனிதான் நில் மீறி என்னை தீண்டினால் தீண்டினால் என் கணவர் உன் உயிரை பறிக்காமல் விடமாட்டார்
நீங்களும் <laughs> போய் <laughs>
தீராதி வீர விஜயவர்மன் அவர்களே உங்களுடைய வீரத்துக்கு என்னுடைய பரிசு எதிர்காலத்தில் உனக்காக பல சாதனைகள் காத்திருக்கின்றன உனக்கு வல்லவன் வையகத்தில் உண்டு என்பதை மறந்துவிடாதே உன்னை அழைக்க எங்கோ ஒருவன் பிறந்திருப்பான் வீட்டு பெய வேற காணும் நிஜ பெய் வந்துடும் போல இருக்குது எனக்கு பயமா இருக்குது ஐயோ இந்த கொள்ள பயில கண்டுபிடிச்சாலும் இந்த வெள்ள பயில கண்டுபிடிக்கவே முடியலையே துண்டோட அலைவட்டானே அடுக்கு மூட இங்க இருக்க இந்த கிருக்க எங்க காணா இன்னைக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் இந்த இடத்த விட்டு போறது இல்ல இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுறேன் அப்பா ஒரு விதத்துல பேய நம்மளுக்கு உதவி செய்து இதை வச்சே நம்ம பொழைச்சிக்கலாம் போல இருக்குது என்ன தொடாத விட்டுட்டு நான் ஓடிடுறேன் என்ன தொடாத விட்டுட்டு நான் ஓடிடுறேன் நீ ஒரு ஆம்பளை ஆயிஷோ ஆயிஷோ என்னடி எப்படி நம்ம வெளுப்பு ஆடா பாவி யாயா உன்ன சலாவ பண்ண சொன்னா சல்லற பண்ணி வச்சிருக்க துணி கொடுத்து உனக்கு என்ன ஏ பதில் சொல்றது அவன் பிறந்தப்ப என்ன துணியோட வா பிறந்தா போறப்ப துணி இல்லாம போகட்டும் அவன் போவலையே இருக்கானே அப்ப கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்குறதைய பாத்துறேன் ஆயிஷோ 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 என்னடி 
ஆலமரத்திடம் அருகம்புல் மோதுகிறது களத்திற்கு வந்த பின் கதை எதற்கு எழுப்பு வினாக்களை பால் மனம் ஆறாத சிறுவனே ஒரு கோடி பெருமானம் உள்ள தமிழ் கவிதை ஒன்று கூறு பார்க்கலாம் பேயாக விழுவும் பேயாமொழி புலவரே கேளும் மதியாதார் தலைவாசல் மதித்தொருக்கால் சென்று மிதியாமே கோடி பெறும் உண்ணீர் உண்ணீர் என்று ஊட்டாதார் தம்மனையில் உண்ணாமே கோடி பெறும் கோடி கொடுத்தும் குடிப்பிருந்தார் தம்மோடு கூடுவதே கோடி பெறும் கோடான கோடி கொடுப்பினும் தன் நா கோடாமை கோடி பெறும் நீர் கேட்டது ஒரு கோடி நான் கொடுத்தது நான்கு கோடி போதுமா மனிதன் வரும்போது கொண்டு வருவது எது போகும் போது விட்டு செல்வது எது அழுகை மனிதன் அழுது கொண்டே பிறக்கிறான் போகும்போது அதை மற்றவர்களுக்கு விட்டு செல்கிறான் இந்த உலகில் தலை சிறந்த நகைச்சுவை எது இன்று இறந்துவிட்ட மனிதனுக்காக நாளை இறக்க போகும் மனிதன் அழுவது அறியது எது புலமையில் அடக்கம் உலகத்தை விட பெரியது எது தக்க சமயத்தில் செய்யும் உதவி பொல்லாதது அன்பில்லா மனைவி சுடுவது உன் போன்றோரின் சொல் அகங்கார பேயரே ஏன் மௌனம் உடனே இங்கிருந்து ஓடிவிடு நான் ஓடுவதற்கு வந்தவன் அல்ல உன்னை ஓட்டுவதற்கு வந்தவன் தாமதம் செய்யாமல் ஓடிவிடு என்னை விரட்ட இந்த உலகில் எவனும் பிறக்கவில்லை தேவர் உலகின் தீந்தமிழ் புலவன் புலமை செருக்கால் கற்றவர்களின் கண்ணீருக்கும் கலைமகளின் சாபத்துக்கும் ஆளாகி பேயாக மாறினேன் தெய்வத்தின் அருள் பெற்ற ஒரு உத்தமனால் என் சாபம் தீரும் என்று கூறப்பட்டது அது நடந்துவிட்டது பிஞ்சு வயதில் நஞ்சினும் கொடியை என் அகந்தையை அழித்த நீ மனிதனல்ல தெய்வம் புலவர் பெருந்தகையை சிறியேன் பிழை செய்திருப்பின் பொறுத்தருள வேண்டும் நீ செய்த பேருதவிக்கு கைமாறு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் என்ன வேண்டும் கேள் தாய் தந்தையரை மீட்கும் கடமையோடு போகின்றேன் எனக்கு உங்கள் ஆசிதான் வேண்டும் இக்கட்டான நேரத்தில் நீ என்னை நினைத்தால் உன் இடர் தீரும் போகும் வழியில் பூங்காவனத்தில் உனக்கு புகலிடம் கிடைக்கும் Ha 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 
ஊராளும் ராஜன் ஒரு வாய் தண்ணீருக்காக துடிக்கிறான் இந்த சித்திரவதை நீடிக்க வேண்டுமா பத்து நித்திலகமே பதில் சொல் உங்களுக்கு இறக்கமே இல்லையா நீங்கள் மனிதர்களா இல்லை பிதாதுகளா பாலநாகம்மா நீ உன் கணவனை நேசிப்பது உண்மை என்றால் அவன் இப்படியெல்லாம் அவதிப்படுவதற்கு நீ காரணமாக இருக்கிறாமா உன் ஒரு விழி அசைவு அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்கும் நன்றாக யோசித்துப்பார் ஆனா உனக்காக உனக்காகவே காலமெல்லாம் நான் காத்திருப்பேன் இப்படி பசியால் துடிப்பதை காண நான் என்ன பாவம் செய்தேனோ தெய்வமே உன் சோதனை கூறி இல்லையே கிடையாதா இல்லையே கிடையாதா இனிமேல் இது மாதிரி தவறு செய்தால் உன்னை புழுவாகவோ பூச்சியாகவோ மாற்றிவிடுவேன் நீங்க போய் சேர வேண்டிய நேரம் நெருங்கிடுச்சு சாமி இன்னும் என்னிடமே பேசிக் கொண்டிருக்கிறாயே போ ஆக வேண்டியது கவனி Oh, no. 
பாலநாகம்மா நீயா நான் இப்போது உன் எதிரியாக வரவில்லை உன்னையும் உன் கணவரையும் விடுவிக்க வந்திருக்கிறேன் என்னை நம்பு அப்படி என்றால் உன் கணவருக்கு தெரியாமலேயே எங்களை விடுவிக்க போகிறாயா காரணம் சுயநலம் என் வாழ்வு நிலைக்க உன்னை வெளியேற்றுவது அவசியமாகிறது உன் கணவரை அழைத்துக் கொண்டு இப்பொழுதே புறப்படு அந்த மாயாவியின் பிடியில் இருந்து தப்போது அவ்வளவு எளிதான காரியமா அவன் அழிவிலேதான் எங்களுக்கு விடுதலை பைத்தியக்காரி அவரை அழிக்க யாராலும் முடியாது வெட்டினாலும் குத்தினாலும் எரியும் நெருப்பில் போட்டாலும் அவர் உயிர் போகாது காரணம் அவர் உயிர் அவருடலில் இல்லை அது எங்கே இருக்கிறது என்பது அவருடன் ஒட்டி உறவாடும் எனக்கே தெரியாது அந்த ரகசியம் இந்த உலகில் எந்த ஜீவராசிக்கும் தெரியாது பெண் புத்தி பின் புத்தி என்று சொன்னவன் மிகப்பெரிய புத்திசாலி உண்ட வீட்டுக்கு துரோகம் செய்த உன்னை இனிமேல் இரண்டு கால்களோடு நடமாட விடுவது ஆபத்து பாலா உனக்கு இறுதி எச்சரிக்கை நீ இன்னும் மனம் மாறாவிட்டால் உன் அருமை மகனுக்கும் உன் கணவனுடைய கதிதான் கணவனையும் மகனையும் பறி கொடுத்து விட்டு பெரிய கருப்பு கருத்தியாக நிற்கப் போகிறாயா விரைவில் ஒரு மங்களமான முடிவை சொல் புலவர் பெருமான் கூறியதைப் போல இந்த பூங்காவனத்தில் நமக்கு புகலிடம் கிடைக்கும் போலத்தான் தோன்றுகிறது இந்த அம்மாவிடம் மெதுவாக பேச்சு கொடுத்து ஒட்டி கொண்டால் மந்திரவாதியை பற்றிய ரகசியங்கள் தெரியலாம் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் பெரியம்மா பாலநாகம்மாவின் மகன் பெரிய கட்டிக்காரன் தான் இவனிடம் கொஞ்சம் விளையாடி பார்க்கலாம் பெரியம்மா பெரியம்மாவா ஆமா நீங்க காமாட்சி அம்மா தானே காமாட்சி காஞ்சிபுரத்துல இருக்கா நான் பூங்காவனம் பழக்கம் இல்ல கவலையே விடுங்க அதான் நான் வந்துட்டேனே பெரியம்மா நான் மாலை கட்டுற அழக பார்த்தா உன் வாடிக்கை காருங்க மயங்கி விழுவாங்க அட பாப்பா நீ ஒரு புரியாத பிள்ளை அவன் ஊரையே மயக்கிற மந்திரவாதி உன் மாலைய பார்த்தா மயங்க போறான் மந்திரவாதியா ஏன் என் பேச்சில் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லையா அவன் ஒரு மாயாவின்னு சொன்னா நீ நம்ப போறியா அவன் பெண்களை எல்லாம் மயக்கி கடத்திட்டு போறவன்னு சொன்னா நீ நம்ப போறியா அவன் பாலநாகமாவையே கடத்திக்கிட்டு போய் சிறையில் அடைச்சு வச்சிருக்கான் நீ நம்ப போறியா பாலநாகமா மனச மாத்தத்தான் என்னையே பூ கட்டிட்டு வர சொல்றான் நீ நம்ப போறியா நான் நம்புறேமா நீங்க சொல்றதெல்லாம் சத்தியமான வார்த்தைன்னு மனப்பூர்வமா நம்புறேன் என்ன நம்புறவங்களே நான் என்னைக்குமே கைவிட்டதில்லை அம்மா அம்மா நான் எப்படியாவது அந்த மந்திரவாதி பாக்குறோம் என்னையும் அழைச்சிட்டு போங்கம்மா என்றாலும் இறுதியில் வெற்றி அடைய போவது என்ன சொன்னான் இந்த பூக்காரி பூங்காவனம் பொய் சொல்ல மாட்டா என்ன சர்வவல்லம் அடைஞ்ச தங்கள சாதாரண பொண்ணு பால அடைஞ்சா அது அவளுக்கு தானே வெற்றி இந்த ஹாசியத்தை கொன்றும் குறைவில்லை காரியத்தில் தான் பூஜ்யம் என்ன அப்படி சொல்லிட்டீங்க பின்ன மலரை கொடுத்து பாலாவின் மனதை மாற்றுவதாக நீ வாக்களித்த பின் எத்தனையோ முறை சூரியன் உதயமாகிவிட்டது அவள் உள்ளத்தில் என்னை பற்றி காதல் தான் உதயமாகவில்லை விரகத்தில் நான் வெந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்க மட்டுமா தேவர்களும் முவர்களுமே திண்டாடி இருக்காங்களே இந்திரன் காயப்பட்டதும் இதனால சந்திரன் கொரப்பட்டதும் இதனால ராவணன் கரப்பட்டதும் இதனால்தானே 
போதும் உன் புராண பிரசங்கம் வந்த வேலையை கவனி அந்த வேலை இன்னைக்கு முடிஞ்ச மாதிரி தான் துரும்பு அரும்பாகி அரும்பு மலராகி மலர் மாலை ஆகி மாலை மிகவும் கவர்ச்சியாக இருக்கிறதே பலே இதை கட்டிய உன் கரங்களுக்கு கடகம் போட வேண்டியதுதான் கடகம் போட வேண்டியது எனக்கு இல்ல பார்த்திபனுக்கு பார்த்திபனா பார்த்திபா பார்த்திபா இந்த சிறுவனா மாலை கட்டினால் யார் இவன் என் தங்க மகன் படிசுட்டி வெட்டிட்டு வானா கட்டிக்கிட்டே வந்துருவா பார்த்திபா என்ன பார்த்துட்டு நிக்கிற குருவுக்கு நமஸ்காரம் பண்ண பணியாளர் <laughs> பார்த்திபாவனம் நீ போய் பாலாவே கவனி கொஞ்சம் இருங்கள் பார்த்திபா நீ என் கால்களை பிடிக்க பிடிக்க உறக்கம் என் கண்களை சுழற்றுகிறதே அது ஒரு பாவே அதை செய்யற மாதிரி செஞ்சா கும்பகர்ண தூக்கம் வரும் பாலாவை நினைக்க ஆரம்பித்ததிலிருந்து என்னை விட்டு பிரிந்த உறக்கம் இப்போதுதான் நெருங்கி வருகிறது Oh, <laughs> 
அந்த கொடுமையை பாரப்பா பார்த்திபா மந்திரவாதியின் மாயத்தா கோன் விழுந்து குறைப்பட்டு கிடக்கும் உன் அப்பாவை பார் இப்போது உண்மீது குறிவைத்திருக்கிறார் சீக்கிரமாக இங்கிருந்து போய்விடு மலையை அசைக்க மலராத முட்டான உன்னால் எப்படி எப்பா முடியும் அம்மா பெரிய மலையை உடைப்பது சிறிய ஒளிதானே இல்லை பார்த்திபா இல்லை அவனை போராடி வெல்ல முடியாது அவன் உயிர் அவன் உடலில் இல்லை வேறு எங்கே இருக்கிறது என்ற ரகசியம் அவனை தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது தேவன்தான் அவனுக்கு ஒரு முடிவு காட்ட வேண்டும் அந்த பாவியின் உயிர் இருக்கும் இடத்தை எனக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது அந்த தெய்வத்தின் பொறுப்பம்மா வாழ்த்து சொன்னவர்கள் இதற்கு வழிகாட்டாமலா இருப்பார்கள் அம்மா என்னை ஆசீர்வதியுங்கள் அங்க பாருங்க இதை கொல்லத்தான் நீ வாழ ஓங்கி வந்தாயா நொடிப்பொழுதில் நான் தவறாக கற்பனை செய்து விட்டேன் நீ எனக்காக மிகவும் கவலைப்படுகிறாய் எங்களுக்கே சொந்தமான உங்க உயிரை கேவல ஒரு பாம்பு பறிச்சுக்கிட்டு போறதுன்னா நாங்க கவலைப்படாம இருக்க முடியுமா பார்த்திபா என்ன இது உன் கண்கள் ஏன் இப்படி கலங்குகின்றன ஆச்சரியப்படுகிறேன் ஒன்றும் சாதாரண மனிதன் அல்ல புரியலீங்களே புரிய வைக்கிறேன் எல்லோரையும் போல என்னுடைய உயிர் என் தேகத்தில் இல்லை அப்படிங்களா நான் கூட இந்த மாதிரி நிறைய கதை நாவலந்தீவில் <laughs> 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 நெருப்பு பூமியை தாவி முதலை பள்ளத்தை தாண்டி அதற்கு அடுத்துள்ள குகைக்கு சென்று அங்கே கொதிக்கும் கொப்பரைக்கு மேல் அந்தரத்தில் தொங்கும் ஐமுக விளக்கில் எரியும் ஐந்து சுடர்களிலும் இருக்கிறது எவன் ஒருவன் இது எல்லாம் தாண்டி சென்று அந்த ஐந்து திரிகளையும் அடைக்கிறானோ அப்போதுதான் என்னுடைய உயிர் பெரியும் அப்பாடா இப்பதான் எனக்கு உயிர் வந்தது இனிமே கவலையே இல்ல
தொடுவதற்கு அவனுக்கு அவ்வளவு துணிச்சல் வந்து விட்டதா ரத்தத்தை சொரிந்து யாகம் செய்து அவர் எல்லா சித்திகளையும் பெற்று விட்டார் இனிமேல் எந்த சக்தியும் உங்களை பாதுகாக்க முடியாது சந்திரன் உதயமானதும் தங்களையும் பெறப்போகிறார் இது அவருடைய உத்தரவு உங்களையும் அப்பாவையும் விரைவில் மீட்டு செல்வேன் அலங்காரம் அற்புதமாக இருக்கட்டும் அந்த தங்க ரதத்தை மன்மத வீதியில் வெள்ளோட்டம் விட தயார்படுத்து உச்சிக்கு வரும் முன் தாங்கள் இவற்றை அணிந்து கொண்டு அவரை வரவேற்க வேண்டும் இது அவரது கட்டளை Oh! 
பார்த்தால் நிலவையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் எப்படி என்னை பார் அருகில் வா நாம் மின்பையாளை மீட்டத் தொடங்கலாம் வாழ்க்கை அமைந்தது 